Hi, Selena. How are you? Hi, Carmina. Hi, Lisette. Hi, so Josue. Hi, 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 Lee. How are you today? Hi, hi, Josue. How are you today? Hi, I'm fine. Excellent. You? Uh, okay, very good. And how was your day? Today is... How was your day? How was my day? My yes. day is... It's okay. Oh, it was it was okay. It was, it was okay. It was busy. It was okay. Busy. Yeah. Did you do something excited today? Uh, <clears throat> no, 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 especially. No, nothing special. Okay, very good. Nothing special. No. Very good. Hi, Selena. Hi, teacher. How are you, Selena? I I cannot uh, log in in the platform. Um, no Jose Torres, I sent a message. They told me that um, yes, that they were going to check into it and see why you are not able to uh, log in the platform. But uh, I will send another request today. Okay. Okay. I do apologize for convenience. As a matter of fact, uh, I will send them a message right now. Let's give one second. Uh, Jose Torres, right? Yeah, Josue. Josue. Okay. No, didn't access so you do not have access to the platform, correct? Correct. Okay. Okay, Jose, ya le envió otro, otro mensaje, a ver qué dice. Hello, um, Crisia, how are you? Hello, teacher. I'm fine, thanks, and you? I'm uh, doing fine, thank you. I like your blouse, that's a nice color. Thank you. You're welcome. Yes, Lee Sanchez, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was Hi. your day? Hi. I'm fine. And you? Oh, it was uh, it was quite uh, short, and I'm very busy during the day, so the time uh, for me flies. I don't have time even for the, sometimes to eat. So um, the more I wake up in the morning at uh, 4 a.m. in the morning, I start working at six, and uh, so. And I finish working at around 11 p.m. every day, except Friday. So Friday is a shorter day for me. Yes. <laughs> okay, yeah. Okay. But I like it. I, I enjoy the, uh, uh, teaching and talking to people. Okay. And uh, Lisette Hernandez, how are you? Sorry. That's okay. I'm fine. Thank you. Excellent. My, Very my, good. Day, my day was okay. It was okay. not busy. It wasn't busy. Okay, that's good. That's no, good. it wasn't. So you're not that uh, you're not stressed. That's very good. Yeah. Sarita Martinez, how are you? Hi, teacher. Hi, how are Hi, you? Hi, student. Uh, okay. Hey, fine, thanks. Um, and you? I'm doing fine, thank you, Sarita. Thank you. I'm I'm doing very good. Okay. Thank you. I'm uh, I'm so glad that you are in a in the class English class. Roberto, how are you? Hey, turn this the, the microphone on. Yeah, there you go. Okay. <laughs> good evening, teacher. Good evening, Roberto. So everything is okay now. You were able to log in, right? Okay. You were able to log in, so there's no problem with the logging in today, right? We're, we're glad that you're here. Okay. All right. Okay. 
So um, today we're going to um, talk about whatever we started to, to talk about yesterday. And uh, Jose Torres, can you tell me what did we talk about yesterday? Do you remember um, something that we did yesterday? Yesterday, we were talking about um, the ending words. Ending words, yes, there we go, ending yes, words. And the adjectives. Adjectives, uh-huh, very good. Adjectives and the um, twice, once, and... Okay, like, okay, those are frequency uh, words. Frequency. Yeah, that Frequency means that we, we, we use them whenever we want to tell people how frequent we do things. For example, how often do you study, Jose? Jose, how often uh, do yes. you study? I study um, twice a week. Okay, I study twice a week. Very good. So that's uh, the reason why we uh, use the frequency words uh, to tell people how uh, frequent uh, we do things. Like um, uh, Tirso Selmenio, how are you today, sir? Uh, how are you? I, I'm good. Thank good you. evening, teacher. Good evening. good evening. Good evening. Okay, thank you. Welcome to your class. And... Uh, um, welcome to everybody that is in the class. And Carmina Garcia, how are you? I'm fine. You look stressed. What happened? Nada. You look stressed. You look like a... Okay, well, <laughs> uh, relax. Uh, we're gonna we're gonna have fun today. We're gonna uh, learn new things today. And what we're gonna do is uh, I want you guys to, um, whenever you have the time, I want you, I want you to paint something. I want you to have a, a, a piece of paper and on that paper, uh, paint a story, a story like, uh, like uh, for example, if I, if I have, a, I don't know if you are able to see it. This is an exercise that we're gonna do today. Okay, so, for example, I'm gonna, I am going to uh, uh, do our circle over here. Okay, can you see it? Can you see it? It's, it's a yes. circle. Okay, a circle. Yes. A circle. Okay. And then uh, I'm gonna do over here, like, uh, uh, I'm gonna do this. I put lines on it. Yeah, can you see it? Yeah? Yes, okay. I can see four parts. Okay, so uh, now I'm gonna do, I'm not, uh, uh, this is not about uh, how well do you uh, uh, draw things. It's uh, something that I want you to, I'm, I'm gonna show you something that is, is being used for a long, long time. So now do you see, that is a dog, okay? Okay, that is, a, that is a dog. Okay. Okay. And uh, and uh, I'm gonna do uh, trees. I'm gonna do. Okay. And now I I have a, a tree over here. It's a tree, and over here this is a flower. It's a beautiful flower. Okay. Yeah. So I have three things. I have three three drawings in my paper. Now, what I'm gonna do is I'm gonna tell you something about my drawings, okay? So maybe you maybe you're gonna say, ah, that doesn't look like a pizza, but to me it's a pizza, okay? And uh, oh my God, that's an ugly dog, but to me it's a dog. So I'm going to tell something about a dog. And then uh, you're going to see a tree and a flower. So it, it is a tree and a flower. And I'm going to be talking about uh, those things. So I'm going to say, I, I like to eat pizza. And I eat uh, pizza once a month. Okay? Yeah? I have a dog. Now I'm gonna talk about uh, my dog. I have a dog and um, I take my dog for a walk every morning. 
And sometimes, once a week, I take him out uh, at night to walk so he can poo poo and, and do something or he wants to play, then I, I often take them to play. Okay. And then the last one. Okay, last one. And in my backyard, I have a, a big uh, a, uh, a tree. I have a big tree. And sometimes when it's uh, too hot inside my house, I go and I enjoy the tree because it's very fresh. And beside the tree, I have flowers. I have flowers. I have a beautiful flowers. And um, I, uh, I water them every day in the morning. Okay? That's what I do. Okay, ahora quiero que alguien me diga de qué hablé yo. Anybody? De los adverbios, teacher. No, de qué hablé. Habla, habló de que riega las flores todos los días, de que okay. sale a caminar con su perro. Ok. Él por las mañanas. Ah, en este momento, en este momento. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hablé? Vean. Que le gusta la... dijo que, que, que el dibujo se puede hacer a un perro. Eh, de rico. Hablé de pizza. Yes, hablé. Que come pizza, pizza ¿no? también. Comía eh, pizza. Rico. Yes, ajá, comía. Uh -huh. com ¿Qué tan frecuente comía pizza? Una vez al mes. Una, Una vez. vez al mes. Very no. good. Ahí está no su frequency of verb. Y el perro, ¿qué tanto lo saco a caminar? Frecuentemente. ¿Qué tanto, lo saco, ¿Qué tanto lo saco a caminar? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Every, every morning, dije. Y a every veces, morning. Yeah. ¿Y a veces qué? En la noche. Once, once, once a week. Una, una, vez a la semana. una vez a la semana. Ahora, en el árbol, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en el árbol? ¿Qué dije? Riega las plantas. Ok, I water the plants uh -huh. con tanta frecuencia. Todos los días. Every day. There we go. Every, every day. day. Yes, every day. Entonces, I use it every day. Y, y when it's hot, yo voy y me pongo under the shade. Shade es la sombra. Shade. Under the shade of mm -hmm. the tree. ¿Por qué? Because it's too hot. And sometimes, sometimes I enjoy the tree's shade. Sometimes. Ok. Entonces, de esos tres, yo les dije algo. Usé los uh, adverbs of frequency. Las palabras de frecuencia que aprendimos ayer. Las aprendí. Entonces, usted me va a hacer... Tres dibujos, lo menos tres dibujos, ¿ok? Y usted lo va, antes de terminar la clase, va a hablar de ellos en la clase. Me va a decir la frecuencia con la que hace esas cosas. Usted puede decir, puede dibujar un gym ahí. Oh, I go to the gym eh, eh, twice a week. Eh, I enjoy uh, doing exercise every day. ¿Sí? Y pone ahí algo de gym, ¿ok? Entonces, ¿entendieron el, el, la actividad? Yes, teacher. Ok, entonces, eso lo van a hacer mientras, porque yo sé que algunos tienen tiempo para hacer eso y, y en lo que yo estoy hablando están haciendo otras cosas, ahora tienen que hacer, en el, eh, tienen que trabajar. Si, si, si están aburridos, hagan esto y ya vamos a unos 10 minutos antes de terminar la clase, vamos a empezar a hacer esto, ¿ok? Vamos a empezar a hablar de lo que le voy a decir. Ah, por ejemplo, Miguel Lara, enséñeme los dibujos que hizo y hábleme de lo que habló, de lo que escribió ahí. Y él va a decir, oh, ok, excelente. Entonces, ya está eso out of the way. Ya tenemos eso out of the way. Ya tenemos la actividad que vamos a trabajar ahora y son para practicar los frequency of, uh, of adverbs, of frequency. Ahora vamos a hablar acerca de la intonation que está en la plataforma. ¿Y para qué nos sirve la intonation, a María Elena Polanco? Intonation. Intonation, sí. yes. Ajá. Es en la plataforma. No lo he visto, pero se lo voy a decir en español. Sirve para 
eh, para apoyar la pronunciación de las palabras. Ok, muy bien, sí, para apoyar la pronunciación de las palabras, muy bien. Ya, yeah. y también la intonation la usamos nosotros para acentuar algo que estamos haciendo. Y esta noche yeah. vamos a hablar de ese acentua, acentuamiento. Perdón, si lo dije mal, Sara, me corrige, si lo dije mal en español, acentuamiento <ríe> eh, y la entonación. Y le voy a preguntar a José Torres qué entiende él por direct address. Direct address. address. Direct. Direct address. Como yes. address. una dirección. Ok, dirección más directa. o menos. Ok, ¿quién ha trabajado en la plataforma hasta hoy? Ok, María Elena, ¿qué entendió de direct address? Yo no he podido entrar, teacher. Ok, ya voy a mandar otro correo. ¿Qué, a, ¿Qué entendió de direct address? Lo voy a explicar más, pero quiero saber si, que, a dónde estamos con eso de direct address y para qué sirve. Tiene que ver con la intonation. So, eh, yo solo he trabajado la misma sesión que, que mostró ayer. Ok, muy bien. Audio, ¿cómo te haces? Ah, ok. Yes, Miss Sánchez. ¿Cómo te haces? Esa es la que he visto. Ok, no he avanzado ok. En... Entonces, el direct address, address es una dirección, ¿verdad? Eh, direct quiere decir um, eh, directo. Pero en este caso lo usamos nosotros en inglés para dirigirnos y, y, y especificar a quién estamos hablando. Por ejemplo, ustedes me oyen que digo así. Eh, eh, quisiera que me explicara qué es un adjetivo. Miguel Lara. ¿Ok? Entonces digo, quisiera que me explicara qué es un adjetivo. Y luego hago una pausa y digo, Miguel Lara. Eso es un direct address. ¿Ya? Es un direct address. ¿Por qué? ¿Quién me va a contestar cuando yo hago esa pregunta? Miguel Lara. El, la persona que va dirigida. Miguel Lara. Exacto. Dirigida. Uh -huh. esa es la, ¿Quién dijo esa palabra? Por favor, prendan, la, prendan la cámara porque acuérdense que ya les dije que okay. era un mandatorio de Insaform que teníamos que tener prendida la cámara. Uh -huh. Si no... No les va a dar la beca. Pues, <risa> si no me van a decir a mí, el maestro es bien malo. Él dijo que no, no. Sino que, pues es mi primera clase, teacher. Esto, aud auditan la clase y entonces... No pude entrar ayer. Ok, perdón. Bienvenido, niño. Ok. <risa> ah, gracias. Ok, ok. Entonces, eso, eso es. Eso en direct address es cuando yo hago énfasis a quién estoy hablando. En inglés hacemos eso. Eh, eh, ¿Cuántas veces come pizza? Selena. Oh, one a month. Once a month. Entonces, ¿por qué no me contestó Natalie, Natalia? ¿O por qué no me contestó Beatriz? Pregunta, Roberto. ¿Por qué no me contestó Natalie? ¿O, o por qué no me contestó? Perdón. But direct address is specific. Direct, yes. Direct address. Estoy especificando a quién me estoy refiriendo. ¿Ya? Si lo entendemos, Tirso. Yes, teacher. Está claro, Tirso. Entonces, yo me estoy dirigiendo a Tirso en este momento. ¿Ya? Cuando digo, está claro, Tirso. Esa pausa que yo hago, eso se llama direct address. Y esa pausa en inglés, quiero que me la hagan con una coma, con una cama, ¿sí? ¿yes? Con una cama. Entonces, si yo voy a escribir una oración con direct address, eso a quien me estoy dirigiendo no es parte de esa oración, es algo separado de la oración. Por eso le ponemos una coma. Quiero que esta noche quede eso bien claro, que ese direct address es, no es parte, no es el objeto de la oración, sino que es aparte. Entonces, si yo digo, Josué, cama, can you help me? Sí, Josué, cama, can you help me? 
Ahora, el direct address no necesariamente tiene que estar enfrente de la oración. Puede estar en medio. Cuando va en medio, nosotros la ponemos entre dos comas. Two comas, ¿ok? Por ejemplo, eh, puedo decir, um, quisiera saber si Josué me ayuda a mover estos muebles. ¿A dónde va la coma? María, ¿a dónde va la coma? Quisiera saber si... Roberto, ¿dónde va la coma? Quisiera saber José. si Josué me ayuda a mover el mueble. Cuando termina con José, a mover el mueble. Ok, más o menos. Miguel Lara. Después del nombre. Después del nombre. Ok. Eh, Manafali. Voy a compartir pantalla. Okay. Antes del nombre y después del nombre. Exacto. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que veamos esto. Ok. Entonces, estamos diciendo, estamos diciendo, lo pueden alcanzar a ver, ¿verdad? Entonces, eh, yes. ok. Can, can you help me? Eh, Natalie. Natalie, Natalie. Can you help me, Natalie? Sí. Entonces, sí. esto que está aquí, este se llama direct address. ¿Por qué se llama direct address, uh, uh, Sara? Perdón, teacher. Excuse me, repeat, please. ¿Por qué se llama direct address? Es una pausa, teacher. Perdón. Es una pregunta. ¿Por qué en se... donde usted está utilizando la cam, cama eh, para hacer una breve pausa. Mm. Hacer énfasis. No, se llama direct address. Entonces, el Natalie no es parte de la, de la oración. No es el sujeto de la oración, sino que es algo aparte. Por eso lo estoy apartando con una cama de la oración. Dice, can you help me en la oración? Cama y a direct address es Natalie. Natalie es el direct address. Ok. Uh, María is the best student. Uh, student. Maria is the best student. ¿Cuál es ahí la direct address? Maria. 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 Porque ¿quién es el mejor estudiante? Maria solamente. Maria. Entonces allí uh, es donde pongo la coma. Ahora vamos a poner uno donde va en medio. ¿Ya? Ah, ok, vamos a poner uno o algo que vaya en medio de la, de, de la oración. Vamos a pensar en algo que podamos nosotros escribir que esté en medio de la oración. Eh, vamos a ver. Um, eh, listen. Listen up. Listen up, students. Okay, listen up, students. What I have to say. Okay. Entonces, ahí tenemos, listen up, students, what I have to say. ¿Cuál es el direct address? Uh, y vamos a ver si, si me puede ayudar o oh, a uh, Roberto Quijano. Student. Perdón. Student. Students. Yeah. Students. Sí, students. Students. Yeah. Students. Students. 
no, que no se escuche la E. E, students, no. Students. Student. Diga así, vamos a ver, vamos a, pro, vamos a, a, a practicar eso. Haga como que es una culebra. Solo es, si, no. Es student. Solo así. Student. Student. Yes, there we go. Okay. Student. Diga. Student. 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 Teacher, disculpe. Sí, Sara. Eh, entonces, su pregunta va dirigida a quién sí. es el sujeto dentro de esa oración. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque ese no es el sujeto. Ah. Ajá. El sujeto de una oración es el que hace la acción. ¿Quién está haciendo la acción en esta oración? Listen up, students, what I have to say. The teacher. Ay, ¿verdad? Ay, este es el Y no que... aparece. Aquí está. Ay, aquí está. Ay, I have to say. Ay, sí, sí, I sí. Have Excuse to me. Say. Yo. Entonces, Yo. estoy separando students de la oración porque esto no tiene nada que ver con la oración. Si yo le quito esto aquí, vea. Si yo le quito esto aquí. Le quito esto. Dice, listen up what I have to say. Eso sería en general, pero ¿a quién le estoy hablando? No aparece, no está. A nadie, no estoy dije. Entonces, eso uh -huh. se llama direct address. Cuando yo quiero dirigirme directamente a algo, digo, students. ¿En español, teacher? ¿En español? ¿En Spanish? Direct address. Dirigirme directamente a algo. Ok. Teacher, I have the question. Ok. Esa fue un direct address. ¿Se fijaron cómo dijo ella? Teacher. ¿Y después qué va? Una cama. Yes. Very good. Lo que pasa es que nosotros lo usamos, pero a veces nos, no, no, no nos damos cuenta que estamos usando algo. Dijo ella, teacher, cama, I have a question. ¿Sí? Ahí está, direct address. Teacher no es parte de la oración. ¿Quién es el sujeto de la oración aquí? I. I. Very good. I. I. Sí, porque si yo le quito el teacher, la oración sigue siendo oración. I have a question. ¿Sí? Pero el direct address, ¿quién es el direct address ahí? Teacher. Teacher, yes, uh -huh. teacher. Ese es el, el direct address, teacher. Mm -hmm. I have a question. Yes. Okay, what is your question? And the second sentence is, Maria is the best student? Maria? Uh, is the best, Maria? Yeah, is the best student. Yes. Students? Mm -hmm. uh, ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto, best student. Student, esto es el sujeto porque esto es lo que está haciendo el, 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 la oración. Es the best student. The best student. ¿Quién es the best student? María. María. Yeah. Mm -hmm. Pero yo me estoy dirigiendo a ella. Estoy directamente, es el direct address. Estoy dirigiéndome a ella directamente. Que ella es. Porque si yo le quito a María, ¿quién es el, el the best student de ahí? Mm -hmm. ¿Eh? No one. No one? Sí, siempre hay un best student, pero ¿quién es? Ok. Estamos. Entonces, el direct address puede ir al principio o puede ir después. Vamos a ver, le voy a poner otra. Listen, listen, eh, listen up, uh, girls and, uh, and boys. Ok, listen up, uh, girls and boys. ¿Cuál es el, el uh, direct address y cuál es el sujeto ahí? Direct está? address, girls and boys. Girls and boys, ¿quién dijo eso? Sara, mm. Sara, usted lo dijo. Mm. Ok, very good. Elena. Elena, oh, thank you, I'm sorry, I'm sorry. 
te parece la voz a, 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 a. ok, yes, entonces sí, ahí estamos, estamos bien, si se fija, boy, girls and boys podríamos decir que son los sujetos ¿verdad? pero no, girls and boys es a quien me estoy dirigiendo yo, ahora ¿dónde está el sujeto ahí? esta es una, una oración donde está inferido el sujeto, ¿quién está hablando ahí? Ay. Ay, yo estoy hablando, entonces yo soy el sujeto, aunque no esté puesto ahí, pero se, se, se entiende que ahí está el ay. Listen up, ay, listen up, porque yo estoy hablando, ¿bien? Entonces, esa es, son cosas que a veces uno dice, ¿y cómo está esto? ¿Ya? Vamos a poner otra para ver si, eh, cómo... Vamos a borrar esta. Por favor, pregúnteme si no, ah, si no entiende para que pueda ver yo. Ladies, tiene que ser uppercase, ladies, ladies and uh, gentlemen. gentlemen, ladies and gentlemen, yes. The play. The play is about to start Again. okay ladies and gentlemen the play is about to begin okay dígame si está bien escrito eso cuál es el sujeto cuál es el el, el uh, direct address le falta la la, la la ladies and gentlemen gentlemen Ladies and gentlemen, ¿qué um, es? Ladies and gentlemen, yes. Um, Direct address. Direct address. Pero Direct address. ahí alguien me, me corrigió algo. Y eso es lo que yo quiero que me corrijan. Le hace falta la coma. Exacto. ¿Qué dije yo? ¿Qué decía la coma? La cama. ¿Qué hacía? Separaba. 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 Cama. Es una pausa. Si se Direct address. De Separaba una de la otra. There we go. Ladies oh. and gentlemen, the play is about to begin. There we go. Porque si yo solo digo, the play is about to begin, ¿a quién me estoy dirigiendo? Nadie, ¿verdad? Es como cuando yo digo una pregunta, hago una, una pregunta a todos ustedes y le digo, eh, ¿qué quiere decir esto? Y todos se quedan viendo así, bueno, ¿a quién está preguntando? ¿Mm? Contesto yo, contesta el otro. No, voy a esperar que alguien más conteste. No es un direct address. Esa es, esa es la ventaja de hacer un direct address, que el response que usted va a tener va a ser más, más rápido, más certero. Por eso es la ventaja de usar un direct uh, uh, response. I want you to uh, uh, do me a favor, yes, Lee Sanchez. Excuse me, teacher. Hey, there we go. Excuse me. The response fue así, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto. Eh, I want you to, uh, to tell me two things that uh, you did today. ¿Qué pasó ahí? Silencio total. ¿Por qué? No había un direct address. ¿sí? Decía Yesli, ¿me estará diciendo a mí? O, o se estará diciendo a otra persona. ¿Verdad que sí? No había un direct address. Sí. Yes. Entonces, ven la, la importancia de un direct address. Que tiene que estar ahí. Ahora, vamos a hacer otra, otra eh, de... Are we, are we getting the, 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 la idea, the idea? Yes. Yes, teacher. Okay. okay. Excuse, uh, <coughs> excuse me, sir. Excuse me, sir. You dropped. You dropped something. Excuse me, sir. You dropped something. Okay. Vamos a ver. Ayúdame, Josué. Help me, Josué. Yes. Help me. Yeah, repeat, please. Yes, can you help me? 
Yeah, acabo de escribir. I just wrote uh, this uh, sentence over here, and I need you to help me. Yeah. Tell me what is the uh, what is the direct address? Uh, the direct address is sir. Sir, yes, uh huh. Y que sir, necesita sir. Yes. Que necesita el sir? Drop it something. ¿Cuál sería el, el, el proper way to write this sentence? Comma. The okay. comma. Okay, tell, tell me, where do the oh. commas go? Uh, uh, Miguel Lara? Le falta la coma de después de sir y le falta la e a something. Okay, something. Yes, este es el problema de, de, del maestro que está ahí. Okay, okay. se está poniendo atención. <laughs> okay, eh, okay, entonces dice, excuse me, sir, you dropped something. ¿Está eso correcto, Beatriz? Falta mm. otra coma. Okay. Oh. Very, very sí, good. Ok, uh, Beatriz, ¿a dónde va la otra coma? O oh, acaba de llegar, perdón. No, ya había estado escuchando. Ok, ok. O oh, que le ayuden. Josué está diciendo, levantando Pero la mano yo ahí. Pienso okay. que yo. Después de excuse me. Después de excuse me, ok. Aquí. Oops. Aquí. Oh. Después de excuse me. Entonces sería excuse. Excuse me. me. Excuse me. Come. Ahí le dijo Beatriz. Yo pienso. Yo pienso. Ok, excuse me. No, pero piensa bien. Excuse me. Yeah. Excuse me, sir. Yeah. You dropped something. Así Teacher, what's the, meaning, what's the meaning of drop? Drop is a voto. What? Voto. Voto algo. Votar. Votar. Drop is a uh, hand. Votar. Drop is votar. Hey, be careful. Don't drop the baby. Be careful. Don't drop the baby. Cuidado. No vayas a votar al niño. Ok. Thank you, teacher. Y cuando dice, tengan cuidado, cuando dice spill water es tirar agua. O sea, si yo tengo un vaso y se me cayó el agua, no digo, se, mira, botaste esa agua, como decimos nosotros, sino que you spill water, spill. Yeah, spill water. No se dice drop you, water. Uh -huh. Spill water. Spill. Water. S-P-I-L. Spill. Spill water. Yeah. Se, derramó agua, ¿ya? Yeah? Drop es cuando algo se me cae. ¿Ok? Ok, so, excuse me, sir, you dropped something. Sí, ahí está la sir, ahí tenemos la, la pausa y es donde va la coma. Nada más que en este caso, ¿por qué le ponemos dos camas a José Mauricio? Es importante esto, saberlo, ¿por qué le ponemos dos camas a José Mauricio? Para, para, para separar las oraciones. No, no separar las oraciones. Eh, más específico, Natali. Mm. Hacer las pausas y especificar en ese caso cuál es el direct address. Eso, there we go. Para especificar cuál es el, y separar el, eh, eso de direct address de la oración. ¿Ya? Eso quiero, que eso no se vaya a tomar como el sujeto, porque aquí no podemos confundir, podemos decir que el sir es el sujeto de la oración. ¿Ya? Excuse me, you dropped something. Eh, eh, sí, si sí, hago así y no le pongo el sir, la oración es oración, sigue siendo oración. Pero el sir es solamente el direct address. Very good, excelente, Natalie. Yo creo que ya, ya esto está bien, o necesitamos hacer más, más ejemplos. No, alguien que me conteste. Anybody? Estamos bien. It's okay. It's okay. Very good. Excellent. Okay. So, entonces ya dejamos esto que es el, el, el direct address. Excelente. Muy bien. Okay. 
¿Cómo vamos con los dibujos? ¿Mm? No hemos comenzado. Es que yo veo no unos que yo veo unos que están ahí haciendo otra cosa. Pienso que en eso están trabajando. Hey, very good, uh, Roberto Quijano. Very good. Thank you. Veo que en eso, lo veo que están viendo para abajo y digo, están trabajando en ello. Ok, very good. Entonces. Anotando también. Sí. <risa> ok, intonation. Entonces, intonation tiene que ver también con el direct address, ¿verdad? Ya entendimos, ya aprendimos eso, que la intonation tiene que ver con la direct address, porque en eso especificamos nosotros a quién nos estamos dirigiendo. Y la intonation es muy importante. Eh, ¿Verdad, Josué? Yes, sí. yes, 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 ajá, is, a veces, y, y no es para, para que José se ponga con miedo, Ay, ya vio lo que estoy diciendo, no, sino para especificar que me estoy dirigiendo a él, a José, entonces, eso se llama, ¿cómo se llama Chris y Melara? Direct address. Direct address, yes, direct address, and how often do you use a direct address, uh, Natalie? Excuse me. Can you repeat me, please? Yes, yes, absolutely. How often do you use direct address? Mm. I use the direct address always. I always use direct address, right? Todo el tiempo yes. estamos usando los direct address, nada más que no, no nos habíamos conocido antes, pero todo el tiempo le decía, eh, niño. Ponte a trabajar. ¿Sí? Ahí usamos el direct address, pero como no, no, no sabíamos qué es lo que estábamos hablando, entonces eh, nomás hacíamos la pausa, pero ya al escribirlo, lo escribíamos eh, junto con lo demás. Hoy ya sabemos que niño, cama, ponte a trabajar. ¿Ya? Ok, excelente, muy bien. Excelente, estamos bien. Ahora, uh, how well, vamos a, a voy a, a, a Compartí pantalla otra vez y quiero que me digan que eh, la diferencia de estas oraciones que voy a escribir. Vamos a, a hacer eh, preguntas cortas porque eh, también eso está, es parte de lo, y vamos a, a ver how well, how often, esto lo aprendimos ayer, how often, how Often, y esto es la frecuencia de lo que hacemos, ¿verdad? How often. Y lo otro sería how, how well, well es otra. Y la otra que tenemos es how good, how good. Y la otra que tenemos es how long. Vamos a aprender a usar estas, estas, estas cosas. Ok, entonces, para usar el how often, el how well, y how long, how good, and how long, son tres cosas que nosotros necesitamos saber cómo las vamos a usar. El how often, ya dijimos que, que pregunta, ¿qué es lo que pregunta Beatriz? ¿Con qué frecuencia? Con la frecuencia, exacto, muy bien, muy bien, excelente, un aplauso para Beatriz. Excelente, muy bien. Está calladita, pero véanla. Mm. Ok. How well. ¿Qué estamos preguntando aquí, Tirso Cermeño? Porque a veces nos podemos equivocar entre how well y how good. Ok. How well. Yeah. ¿Qué estamos preguntando ahí? How well. Uh -huh. I suppose it means if I, if I can say something in a good way. Good, metí ahí el good way. In a good way. Ok, yes. ya metimos el. Good. Oh, ah. <laughs> ok, ah. Yeah. Hi, Roberto, chicas, why are you so quiet? <laughs> <laughs> ok, how well. ¿Necesitas ayuda, Tirso? Mm, how well. Nunca te había puesto a pensar eso. ¿eh? No, no, I never, I never think about this. Ok, ok. Ok, vamos a ver. Roberto, chicas, ayúdale. How well. 
Cuando decimos how well, ¿qué es lo que andamos preguntando? Ok, Josué, Mauricio, ayúdale. Josué, Mauricio. Sí, ahorita no me daba el audio. Ah, ok. Este, ¿qué también? ¿Mm? ¿Qué también? ¿Qué también? Ok. Entonces, ah, eh, vamos a ver. ¿Cómo en español? ¿Cómo dijéramos eso? Una oración. Eh, no sería qué tan bueno. Qué tan no, bueno eres tan bueno, no. Tan, tan bueno no. Qué, tan, qué bueno. Qué tan qué bueno. bien sería. Qué tan bien. bien. Qué tan bien. Ajá, sí. Qué tan bien juega fútbol. Qué tan bien juega fútbol. Sí, ajá. Sí, no puedo decir qué tan bueno juega fútbol. Sí. Sí, ¿Verdad? Sí. Ok, entonces, entonces cuando estamos diciendo bien, que también juegas, ese es, ahí usamos el well. Ok, how do you feel today? Oh, I feel good, decimos, ¿verdad? Me siento bueno. ¿Y está correcto eso? ¿Me siento bueno? No. No, no. no. <laughs> pero lo decimos, pero lo decimos. Hey, how do you feel today? Oh, I feel good. I feel good. <laughs> I feel good. Yes. ¿Cuál sería la, la, la respuesta correcta? I feel well. I feel well. Very good. I feel well. Me siento bien. Yeah, me siento bien. The doctor uh, comes and say, okay, uh, Miguel, um, today is your, your general checkup. How do you feel today? Y Miguel le dice... I feel well. I feel well, doctor. Yes. Okay. Very good. Very Excellent. Well. Ent very well. Muy bien. Todavía le pone más. Oh, I feel brilliant today. Very well. Yes. Okay. Entonces, well se usa para bien. Ahora el how good. Yeah. El how good. Qué tan bueno, ¿verdad? Qué tan bueno. Yeah. How good do you play soccer? ¿Eh? Qué tan bien, tan bueno. O eres jugando... Uh, el, el, el balompié yeah. y el how long que lo usamos mucho esto sí, Roberto Quijano how long, a qué nos estamos dirigiendo al tiempo teacher ¿Eh? en un time frame ¿verdad? time frame, yeah. cuando nos toca para hacer algo o para llegar a completar algo muy mm -hmm. bien, entonces vamos a, 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 a ver qué le ponemos aquí a esto vamos a ver. how often, podemos decir how often um, Do you, do you visit your parents? Yes? ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve bien? How often do you visit your parents? Yeah? Yes. Sí, yes. sí. ¿Qué pasa si yo lo pongo aquí? How well do you visit your parents? ¿Se estaría bien? No. No, no dice no. Eh, Yesly. No, teacher. ¿Qué pasa? Lo voy a cambiar, teacher. <laughs> ok, mm -hmm. y aquí dice How good do you visit your parents? No, 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 ¿verdad, Lisette? No, how did bueno. y, y si lo pongo aquí How long do you visit your parents? Se oye más o okay. menos Pero, ¿está bien eso? What? No No, no se ve bien Entonces, no. the best one sería aquí How often do you visit your parents? Porque eh, dice, me dijo Lisette Que esto hablaba de frecuencia Yes. How often do you visit? Ahora vamos a ver con el, 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 este otro que dijimos que era el how well. Um, how well um, did, um, did you do in um, English? Or football in the English class. English class. Yeah? Okay. Entonces, uh, how well did you do in English class? Perdón, aquí está. Este maestro no sé qué tiene, está durmiendo, ¿eh? Le vamos a, a, le vamos a dar los dos cheques. Ok. How well did you do in English class? ¿Se oye bien eso? ¿Sí? Sí. Eh, si yo yes. le pongo aquí, how often did you do in English class? No, nada que ver, ¿verdad? Nada wow. que ver, no frecuencia. How good did you do in English class? 
Nada que ver. Qué bueno hiciste en el English class. Qué bueno. Qué es lo que hizo de bueno English class. Yeah. No. Or how long did you do in the English class? Tampoco. No. No. It doesn't Nothing. make. Ah. No. Nada, verdad. Nada que ver. Okay. Vamos a ver. How well did you do in English class? Or how well do you cook? Sí. Ahí podemos decir así. How well do you cook? Uh, Lisette. Um, not too well. Not so well. <laughs> <laughs> tirso, Tirso, how well do you cook? Yes. Uh, not well. Not too well. well, okay. Not well too. <laughs> how well, pero podemos hacer good también. How good are you cooking? Si ve la diferencia. How good are you cooking, Beatriz? Excuse me? How good How are you cooking? Very well. Okay, me contestó very well. Está bien eso. How good are you cooking? I'm cooking very well. No, no porque no estoy diciendo que tan bien cocinas. Very qué buena, good. qué buena very eres well. cocinando. Sí, esa es la diferencia. How good are you cooking? ¿Qué tan buena eres cocinando? Oh, I'm very good teacher. I am the best teacher. So ¿Eh? so. Ah. Hey, Beatriz, defiéndete, Beatriz, defiéndete, no dejes, no dejes. Acuérdate. Power. Power, yes. Yes, I cook very good. I am a good cooker. Yes. I'm a good cook. Yes. Very good. Yes. So entonces, how well did you do in English? ¿Qué tan bien eh, hiciste? Ahora, um, podemos decir, uh, how good, how good are you speaking English? There we go. Ya estamos bien, ¿verdad? Ya nos encontramos eh, más uh, uh, comfortable. How good are you speaking English? Entonces, estamos hablando de la habilidad de él de hablar inglés. De la habilidad de él de hablar inglés. Si yo quiero decir que también hablas, yo le digo, how well do you speak English? ¿Sí? Pero, how good are you speaking English? ¿Qué tan bueno eres hablando inglés? ¿Qué tan bueno eres hablando inglés? ¿Qué tan bueno eres hablando inglés? Y el otro es, how well are you Speaking English. ¿Qué tan bien eres hablando inglés? Ya yeah, no, no, no tan bueno. Me da pena. I'm very shy. Como Lisette, ¿verdad? I'm not uh, very good. I'm not, uh, you know, I don't like uh, talking in front of people. Ok, so, entonces, esto lo podemos poner aquí. How often are speaking English? No. How good are you, are you speaking English? Yes. Very good. Entonces, ahora vamos aquí en el, el de... Eh, solo una pregunta. Yes, yes. Please, please stop eh, me whenever respecto, you have a question. Con respecto a how good. How good. O sea, que solo se puede ocupar cuando el, o sea, cuando el verbo en sí es en continuo, o sea, como los tiempos continuos, los progresivos. No, no, no. Lo usa cuando usted quiere decir qué tan bueno es alguien haciendo algo. O por ejemplo, ejemplo, no, o sea, ejemplo, are you speaking English? No podría ir en how well. How well do you speak English? O sea, solo cambiaría, digamos, que el verbo. Cambia la, la forma de lo que está diciendo. Por ejemplo, dígame aquí, um, how, por ejemplo, si yo pongo aquí, how, Good is your advice. Okay. How good is your advice? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? ¿Qué tan bueno es tu consejo? ¿Qué tan bueno eres? ¿A drive? Eh, ¿A drive, teacher? ¿What? Al, Advice. Consejo. Advice. Sí, ajá. Consejo. ¿Qué tan, ¿Qué tan buen consejero eres? No. Uh, 
How good is your advice? El good, ¿Qué tan bueno es tu consejo? ¿Qué tan bueno es tu consejo? Sí, ajá. ¿Qué tan bueno es tu consejo? How good is your advice? Yeah. Uh, y lo puedo usar de esta forma. How good are, are you giving, giving advices? Okay. How good are you giving advices? How good are you giving advices? ¿Qué? ¿Qué tan bueno eres dando consejo? ¿Qué tan bueno eres es dando consejo? Dando consejo. ¿sí? Ya ahora el consejo no es el bueno, sino que ¿quién es el bueno? La persona. La persona dando esos consejos. How good are you giving advices? ¿Ya? Entonces, ¿tiene que ver aquí el verbo o lo que yo quiero decir? El verbo es el is y es el are aquí. Entonces, eh, es dependiendo qué es lo que yo quiero transmitir y qué es lo que quiero yo decir en la oración. How good is your advice? Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a poner ejemplo de well. How well can you hear? Yeah, how well can you hear? Are you a good listener? Are you a good listener? Okay, ¿cuáles son las, eh, las diferencias ahí? How well can you hear? Are you a good listener? Carmina? ¿Se nos puede ayudar aquí? Carmina, ¿me escuchó? Carmina García. ¿Sí? ¿Me puede ayudar, por favor? No. Ok, Roberto, chicas. Roberto, chicas. How well can you hear and are you a good listener? primera sería que tan, que tan bien escuchas. Que también escuchas, si tiene algo malo del oído, ¿verdad? Una en, estoy preguntando. En la segunda sería. En la segunda le estoy preguntando si él como persona es un buen, una persona que pone atención. Escuchante, una persona que escucha. Que pone atención. Are you a good listener? ¿Pones atención? ¿Sí? Y la otra es how well can you hear? Que también puedes oír. Oh, teacher, I, I have a surgery on my left ear. So I think they uh, pull out the drum, eardrum, so I can hear very well. Okay? So, esa es la diferencia entre well y good. ¿Estamos ahí? Mm -hmm. Very good. Okay. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque esto se está poniendo... Eh, <laughs> Excitement, excitement. Está poniendo interesante, sí. Porque hay cositas aquí que, que, que tienen de dónde poder nosotros aprender más. Y cuando le, mira, cuando usted entienda esto, usted va a decir, oh my God, English is so beautiful, so easy. Ok, Pero, ok. Entonces, vamos a ver, vamos a escoger, uh, eh, vamos a ver, vamos a escoger quién es el premiado aquí. Eh, voy a pensar un número, ok. Y el número lo voy a escribir aquí. Y el que me diga este número es el que me va a decir su uh, historia. Eh, Josué, sí. del 1 al 10. 8. 
8, ok. Eh, María Elena, del 1 al 15. 11. 11. Eh, Lisette, eh, del 1 al 10. 5. Ah, 5. A ella le tocó. Okay. And then the second one is my cat. Your cat, uh -huh. Because I, I feed them every morning. Very good, I feed them every morning. And the other one is treats because I like to go for a walk every weekend. Every weekend, very good, excellent. Good, very good. Okay, okay. tenemos para otro más. Eh, Tirso, del 1 al 10. Yes. Four. Four. Uh, Jesli, del 1 al 8. 2. 2, no. Eh, Sara, del 1 al 9. 9. 9. Natalia, del 1 al 10. 8. 8. No. Josué, del 1 al 8. 7. 7. ¿Quién dijo 7? Yo. ¿Quién es yo? Josué. Josué, ok. Sí, siete. Siete. Ok, cuéntanos historia. Acá. Es okay. un doctor. Sí, es un doctor. Sí. I wore. Usually five days week. Okay. I I I drive every day. Very good. I uh, I play soccer one a week. Once a week. Very good. Excellent. Excellent job. Okay, guys. All of you have the uh, uh, have a uh, you know. A marvelous improve uh, every day. So today I see you guys that, that you were paying attention. I like that because that's the only way that you you can improve your English. When you listen, listening is the key of everything. If you listen, then you you learn and you keep more information within you. Okay. So congratulations to all of you. Thank you for being a, a good students. And tomorrow we're gonna continue with this. Hopefully tomorrow uh, we still the working on the on the platform, and uh, and if you have any questions, please don't hesitate to ask me. Okay, okay. Until then, it was a pleasure being with you guys. I see you tomorrow. Have a good night, all of you. Okay. Good night, today. Bye. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Bye bye. 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 bye.